হাই ব্রিবন আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এখন হলো সন্ধ্যাবেলা আমরা একটু বাইরে বের হয়েছি তো আমি যখন বাইরে বের হয়েছি একটা বিড়াল শুধু রাব্বুর সঙ্গে ঘষাঘষি করতেছিল তো রাব্বু বিড়ালকে খাবার কিনে দিয়েছে অবশ্য এটা খাচ্ছে না কেন যেন বুঝতেছি না আমরা যেখানে বিড়াল দেখি না কেন বিড়ালকে কিন্তু খাবার কিনে দিয়ে থাকি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমার বাসায় একটা বিড়াল আসে ওই বিড়ালটার জন্য আমি খাবার কিনে নিয়ে এসেছি প্রতিদিন বিড়ালটাকে খাবার দিয়ে থাকি বা অনেক পাখি আসে আমার বাসায় পাখিকেও আমি খাবার দিয়ে থাকি তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি অনেক পাখি আমার বাড়ির চারপাশে কিচিমিচি করে ডেকে থাকে তো যাই হোক আমরা একটু সন্ধ্যাবেলা বাহিরে গিয়েছিলাম ওখান থেকে আসার পর তো এখন এটা হলো তার পর দিন সকালবেলা আমি এখন এটা হলো একটা চাইনিজ করলা করলাটাকে একদম পাতলা পাতলা স্লাইস করে কেটে নিব তো এটা আমি একটা লাইউ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট মানে ওটা লাইউ তারপর চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ওটা ওটার মধ্যে আমি খেয়েছিলাম ওরা ডিম দিয়ে রান্না করে ওটা তো খুবই মজা হয়েছিল আমার কাছে খেতেও ভালো লেগেছে তো আমি ওখান থেকে একটু আন্দাজ পরিমাণ এটা দেখেছি যে ওরা কীভাবে রান্না করেছে তো আমি আজকে ওইভাবে এটা একটু রান্না করব আর খুবই মজা হয় এটা এটা বেশি জাল করতে গেলে কিন্তু এটা একদম তিতে হয়ে যায় খেতে ভালো লাগে না তো আমি একদম পাতলা পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আর একটা ফ্রাই প্যানে আমি ফুটানো পানি ফুটিয়ে নিয়েছি আর কি পানিটাকে তো এখন আমি করলাগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন জাস্ট আমি একটু যখন ভাব চলে আসবে তখনই আমি এটাকে ছেঁকে নেব একটা স্ট্রেনারে আর এক বলক চলে এসেছে এখন আমি জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর একটা স্ট্রেনারে ছেঁকে নিচ্ছি তো আজকে আমি দুইটা রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একটা হলো মিষ্টি কুমড়া দিয়ে শোল মাছ কীভাবে রান্না করতে হয় আর এই রেসিপিটা জাস্ট সিম্পল রেসিপি প্রতিদিনের ব্লগে কিন্তু আমি আপনাদের জন্য সিম্পল রেসিপি নিয়ে আসি জানি না কার কেমন লাগে আমি যে যা খেয়ে থাকি তাই কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি তো যাই হোক এখন আমি দিয়ে দিয়েছি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি তার সাথে দিয়েছি চারটা কাঁচামরিচ আর এই পেঁয়াজটাকে আমি একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব তো এখন আমি দিয়ে দিয়েছি তার সাথে চিংড়ি মাছ ছোটো চিংড়ি এটা আমি সাগরের পাড়ে গিয়েছিলাম ওখান থেকে চিংড়ি মাছ নিয়ে এসেছি ওই ব্লগটা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কি কী কী মাছ কিনে নিয়ে এসেছি সাগর পাড় থেকে তো চিংড়িগুলোকে আমি খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি অবশ্য এটা দেওয়ার পর আমি হালকা পরিমাণে একটু লবণ দিয়ে তারপর চিংড়িটাকে একটু ভেজে নিয়েছি এখন চিংড়িটা ভাজার পর তার সাথে দিয়ে দিয়েছি একটি ডিম ডিমটাকে আমি খুব ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি এখন ডিমটাকে একটু ঝুরা ঝুরা করে ভেজে নেব আর এই করলাটা আমি মাঝে মধ্যে এভাবে করে থাকি খুবই ভালো লাগে খেতে আপনারা যারা খেতে যান এভাবে রান্না করে খেতে পারেন এটা অবশ্য বাইরের দেশে বেশি পাওয়া যায় বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা সেটা আমি সঠিক জানি না তো আমি দিয়ে দিয়েছি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়েছি দিয়ে তার সাথে করলাগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি করলাগুলোকে নামিয়ে নিব আর আমরা ভাবতেছি এই সপ্তাহের মধ্যে হয়তো মালয়েশিয়া গ্রামে আবার যেতে পারি ঘোরার জন্য আসলে মালয়েশিয়া গ্রামটা অনেক ভালো লাগে আমার কাছে যেহেতু আমরা এই হলিডে কোথাও যেতে পারিনি তাই ভাবছি বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করে আসব আর কি তো দেখি যে দিন যাব ওই দিন অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কারণ প্রতিদিনের ব্লগ কিন্তু আমি প্রতিদিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি আর সবার কাছেই ভালো লাগে তো এখন আমার করলা ভাজিটা হয়ে গিয়েছে এই তো দেখতেই পাচ্ছেন চিংড়ি দিয়ে ডিম দিয়ে তারপর করলা ভাজি করে নিয়েছি আর এটা গরম গরম খেতে খুবই ভালো লাগে ও রাব্বুর ফেভারেট একটা খাবার এটা মানে এই করলাটা ও রাব্বু খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে চাইনিজটা কিন্তু এই করলাটা বেশি খেয়ে থাকে তো রাব্বু ও সব সময় যখন বাজারে যাবে নিয়ে আসে তো এখানে আমি একটা কুমড়ো নিয়েছি কুমড়োটাকে আমি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি একদম ফ্রেশ কুমড়োটা এটা বাংলাদেশি বাজার থেকে ও রাব্বু নিয়ে এসেছে আর এখানে শোল মাছ শোল মাছটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে নিয়েছি আর শোল মাছটাকে আমি ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে জাস্ট একটু ভালোভাবে মাখিয়ে নিব ও রাব্বু চেয়েছিল মুগ ডাল দিয়ে শোল মাছ রান্না করার জন্য আজকে আমাকে বলেছিল তো আমি বললাম যে মিষ্টি কুমড়া রয়ে গিয়েছে ফ্রিজে সেটা আগে ফিনিশ করে ফেলি সেই জন্য সেটা দিয়ে আজকে রান্নাটা করব আসলে আমার ফ্রিজে কিন্তু মিষ্টি কুমড়া আগেরও রয়ে গিয়েছে আমাদের সবজির বাগানে দুইটা মিষ্টি কুমড়া এখনও আমার আছে সেটা পেকে গিয়েছে অবশ্য তো সেটা যখন রান্না করব অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো আমি এক চুলায় মাছটাকে ভেজে নিচ্ছি আর এক চুলায় মিষ্টি কুমড়াগুলোকে আমি জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি আর মিষ্টি কুমড়া হতেও কিন্তু তেমন বেশি সময় লাগে না জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করার পর কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায় তো আমি তেলের মধ্যে একটু নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি মিষ্টি কুমড়াটা তেলের মধ্যে ভেজে নিলে মানে কাঁচা যে একটা গন্ধ আছে সেটা থাকে না আর খেতেও ভালো লাগে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে তো আ
যখন আমার কারিটা রান্না হয়ে যাবে তখন আমি অ্যাড করব ধনিয়ার পাউডার দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে উঠিয়ে নেব আর জিরার ধনিয়ার পাউডারটা একটু লাস্টে দিলেই খেতে ভালো লাগে প্রথমে একসঙ্গে অ্যাড করলে মানে কারির কালারটা নষ্ট হয়ে যায় আর খেতেও ভালো লাগে না সেই জন্য আমি সবার লাস্টে দেওয়ার চেষ্টা করি তো এখন আমার মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি কুমড়াগুলো অ্যাড করে দেব কুমড়াটা দিয়ে একটু ভালোভাবে জাস্ট নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এটা তেমন বেশি কষাতে হবে না জাস্ট পানি দিলেই কিন্তু কুমড়াটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর কুমড়াটা আমি একটু মোটা মোটা ঘরে কেটে নিয়েছি আর কুমড়া দিয়ে চিংড়ি ভাজি করে খেলেও ভালো লাগে তো আজকে আমি একটু কারি রান্না করতেছি অন্যরকম তো আমার কুমড়াটা একটু ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো পানি আর যেহেতু কুমড়ার কারি সেটার মধ্যে কিন্তু একটু ঝোল থাকলেই খেতে ভালো লাগে তার সাথে আমি কিছু লং বিজ দিয়ে দিয়েছি ওর আব্বু গাছ থেকে এইমাত্র পেরে নিয়ে আসলো লং বিজগুলো বলো দুইটা লং বিজ কী করবো তাই আমি সাথে দিয়ে দিয়েছি উপরে আর আমাদের লং বিজগুলো সিদ্ধ হতে তেমন বেশি সময় লাগে না অনেক তাড়াতাড়ি লং বিজগুলো সিদ্ধ হয়ে যায় তো এখন জাস্ট নেড়ে চেড়ে যেহেতু কুমড়ো কুমড়ো কিন্তু সিদ্ধ হতে সময় লাগে না সেই জন্য আমি মাছগুলো একসঙ্গে দিয়ে জাস্ট ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর দুই এক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু কুমড়োটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে তো এখন আমার টোটালি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আমি কিছু জিরার পাউডার উপরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি উপরে দিয়ে জাস্ট চুলাটাকে অফ করে দেব তো এখন আমার টোটালি কারিটা রান্না হয়ে গিয়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে কারি থেকে আর গরম গরম কিন্তু পরিবেশন করলে খেতে ভালো লাগবে তো ওর আব্বুকে বলেছি এখন খাবারটা খেয়ে নিতে আমাদের এখানে প্রায় এখন ওয়ান থার্টি বেজে গিয়েছে লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে অবশ্য বাচ্চারা এখনও উপর থেকে আসেনি ওদেরকে বলেছি আসার জন্য সবাই একসঙ্গে লাঞ্চটা করব আর দু এক দিনের মধ্যে তো বাচ্চাদের স্কুল খুলে ফেলবে ওদের সঙ্গে আর তেমন বেশি এই হলিডেতে যেমন খেয়েছি দুপুরে লাঞ্চ হয় তেমন আর খাওয়া হবে না আর কি আর এখানে আমার করলা ভাজিটা হয়ে গিয়েছে আর এদিকে কারিটা হয়ে গিয়েছে টোটালি রান্নাটা শেষ আমি রান্নাঘরটাকে এখন একটু ক্লিন করে নিয়েছি আর অনেক দিন ধরে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয় না রান্নাঘর কীভাবে আমি ক্লিন করে থাকি তো ভাবছি নতুন বাসায় যে রান্নাঘর কীভাবে ক্লিন করি সেটা দেখাবো তো এই তো আমরা এখন দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি শালীন বসে দুষ্টমি করতেছে ওকে বলতেছে আসো তোমাকে আমি ভাত খাইয়ে দেব আর ওর আব্বু বসেছে এখানে আমরা আজকে টি টেবিলে বসেছি খাওয়ার জন্য কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে হুজুর চলে আসবে ডাইনিংয়ে পড়ানোর জন্য সেই জন্য আমরা একটু এই সাইডে বসেছি ডাইনিংয়ে বসিনি মানে খাবার সময় যদি হুজুর চলে আসে তা আমি আর ওর আব্বু এখন খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি তারপর আমরা একটু বের হব বিকেলের টাইমে তো এখন হলো বিকেল টাইম আমরা একটু বাচ্চাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েছি একটু বাহিরে যাচ্ছি আজকে কলালমপুরে যাব বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেক দিন হলিডে পেয়েছি অবশ্য লং কোথাও যাওয়া হয় না লং ড্রাইভে তোর আব্বু বলল চলো আজকে আমরা একটু কলালমপুর যেয়ে ঘুরে আসি তো আমরা এখন যাচ্ছি হলো কেএফসিতে মানে যাওয়ার সময় ভাবতেছি বাচ্চাদেরকে বিকেল টাইমে কী খাওয়ানো যাওয়া ওরা বলতেছে কেএফসি খাবে অনেক দিন খায়নি তাই ভাবলাম ওদের জন্য কেএফসি কিনে নিয়ে যাব চলে এসেছি একটা কেএফসি রেস্টুরেন্টে তো আমি চেয়েছিলাম বসে খাওয়ার জন্য আমি ভাবছিলাম অল্প কিছু নিয়ে আসবে ওর আব্বু আর এখন দেখি ওর আব্বু অনেক কিছু কিনে নিয়ে এসেছে বলল যে সমস্যা নেই গাড়িতে বসেই খাওয়া যাবে আসলে গাড়িতে বসে শুকনা খাবার খাওয়া যায় কিন্তু ওই ধরনের খাবার কিন্তু একদমই খাওয়া যায় না ড্রিঙ্কস নিয়ে এসেছে অনেকগুলো আমি বলতে সেগুলো কোথায় রাখবো অলরেডি ব্যাগের মধ্যে পড়ে গিয়েছে সবগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো আমি চেক করে দেখতেছি ওর আব্বু কী নিয়ে এসেছে ওদের জন্য ওরা অবশ্য বলে দিয়েছে মানে রাইস প্লেট খাবে তো ওদের জন্য রাইস প্লেট নিয়ে এসেছে সাথে চিকেন তো সবাইকে আমি এক প্যাকেট করে এখন রেডি করে দিচ্ছি আর আমি আর ওর আব্বু টুইস্টটা নিয়েছি হওয়ার জন্য তো ভালোই লাগে মাঝে মাঝে গাড়িতে বসে খেতে যখন ওর আব্বু ড্রাইভ করে শুকনা খাবার কিনে নিই তখন আমরা ওর আব্বু ড্রাইভ করে আমরা বসে খাই খুবই ভালো লাগে তখন আমাদের খাবারটাও আমরা রেডি করে নিচ্ছি তারপরে আমরা রওনা হয়ে যাব কলালামপুরের উদ্দেশ্যে তো দেখি কলালামপুরে আজকে কী কী আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি আর আজকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব শেয়ার করার জন্য না হয় নেক্সট ব্লগে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে কোনো এক ব্লগে আসলে আমি ব্লগুলো বড় করতে চাচ্ছি না আর গতকালকে অনেক আপুরাই আমাকে বলেছে যে আপু তোমার ফুল ভিডিও আমি দেখি তখন আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে কারণ আমি গতকালকে ব্লগে বলেছিলাম যে আমার ফুল ভিডিওটা কেউ দেখে না অল্প লোকে দেখে থাকে আর কি তো সেই জন্য অনেক আপুরাই কমেন্ট লিখেছে যে আপু তোমার ভিডিও সব সময় দেখি তোমার ভিডিও না দেখলে ভালো
তো জানি না ভিডিওগুলো কেমন হয় আপনাদের কাছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তো আমরা এখন অলরেডি কলালামপুর চলে এসেছি আর এই তো কলালামপুর টুইন টাওয়ারটা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতেছি আমি অবশ্য গাড়িতে বসে আছি গাড়ি থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ঠিক ততটুকুই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ